大家好，欢迎收看今天的百科探秘。说实话，今天的开场跟以往截然不同，这也是我头一回觉得我们的演播室实在是太小了，小到什么程度呢？容纳不下一幅画。不过准确的讲，是这幅画太长了，我们甚至都无法给大家展现它的全貌。它有多长呢？二十五米。大家也都看到了，这上面呢绘制的都是不同的京剧脸谱的形象，一共呢是五百八十多个。什么人有如此之耐心，绘出了如此众多的脸谱形象？这些脸谱形象又代表了谁？京剧当中到底哪些脸谱？为什么我们会在京剧表演当中看到脸谱这一独特的艺术表现形式呢？今天啊，咱们就来聊一聊京剧的脸谱。好，为大家介绍一下来到演播室的两位嘉宾。这位呢，就是刚才我们看到那幅长卷的作者，中国民间文艺家协会会员盛华盛老师。盛老师您好，您好。呃，这位呢是我们找到的另外一位脸谱收藏爱好者孔宇孔老师。孔老师您好，主持人您好，您客气您客气。想先问问盛老师啊，一听您这嗓子就不一样。<笑>可是，但是看您这个身份呢，是文艺家协会会员，我估计您也是做科出身吧？是的，我是一九五八年呢，考入了中国戏曲学校。嗯，那个时候呢，十二岁。嗯，呃，专门学花脸这个行啊啊，所以，呃，学了八年呢，也就是说，这个科班出身吧。嗯嗯嗯。呃，想请教一下，您画这个画卷，长卷用了多长时间？哎呀，这个时间很长了。嗯，从我收集资料，到整理。前后用了大约十年的时间吧。嗯、哦，呃，动笔画这个长卷呢，呃，画了将近八个月。嗯啊，这个八个月时间呢，都是在我的老师刘增富先生指导下、嗯、指点下嗯，嗯，一步一步把它完成了。嗯嗯，特别是很多呀，我自己不知道的脸谱。嗯，很多还有您不知道的啊，我不知道太多了。<笑>您这一幅画卷上是五百八十多个人物，对，有多少个您不知道？呃，有一半以上，一半以上，您是行内人都不知道。哎，对呀、啊，那我们就更完了。我说我怎么看谁谁都不认识。五百八十八个人物，五百八十八张色彩鲜明的脸谱，人们早已熟知的红脸的关羽，黑脸的包拯，白脸的曹操，背后有什么典故？哪吒。托塔李天王、哼哈尔将，这些常常被我们提起的人物，您又是否能在五颜六色的脸谱中将它指出呢？呃，盛先生，您看啊，您给我们带了一些这个，这应该叫什么模型？脸壳壳，我们叫脸壳壳。脸壳壳，嗯。脸壳壳，脸壳壳啊，就脸型嘛。这个是一个您画的一个过程是吧？对对。能不能借助这个给我们简单的说说？哎，这都是怎么画出来的？好，这个脸型都是一样的，固定的。第一步呢，把这个脸型啊，嗯，从下从下巴中间，嗯，一直到它额顶打一条线，嗯，把它一分为二，嗯，这便于找正，嗯啊，这一条正中线。另外呢，把两个眼睛的位置用铅笔给它勾出来，嗯，这样的五官呢就在这儿。在这个空脸壳上就显示出来比较准确的地方、嗯。下一步呢，就用灰色，嗯，用灰色来把这个需要占据的这个黑色的位置给轮廓勾出来，是吧？先勾这这一笔通天，我们叫通天，再勾它的眼窝，两个眼窝勾出来，中间呢给它连起来，这是第二步。第三，第三步，嗯，把它添上黑。这个两个没点儿，天上黑，留了灰，把鼻窝画出来，天上粉脸膛，这一步就完成了。您画一个用多长时间？大概？呃，比较熟悉的脸谱，像这个三块瓦，像这个这个马谡这样的脸谱，这白三块瓦的，可能个把小时能画出来吧。嗯，比较复杂的。那就不大容易了，像杨七郎
，秦首相要把胡子换好，那可能要是这一个脸谱，相当的书法功底哈，<笑>那恐怕要两三个小时才能把它换完呢。嗯嗯嗯。嗯可能很多人也不明白，为什么一定要把脸画的这么花里胡哨？因为好像在台下，我觉得真的离远了你也看不明白那是谁。您二位觉得呢？这个脸谱的颜色呀，是根据人物来设定的。嗯。呃，比如我们举个例子，这个关羽，大家都知道，关羽上舞台以后啊，是换个红脸，嗯、他是卧蚕眉、丹凤眼、面若虫枣，就像两虫枣那么红。这有这明明是紫的嘛，红的是红色，它是印刷印刷的有点桃色、哦，怎么脸上有麻子呢？它是传说呀，关羽脸上啊、嗯、有个七星痣，你看现在是五个是吧？嗯嗯，另外两个痣长在耳朵上了，看不着。嗯、那耳朵上真画吗？到时候也不用画了，<笑>你再画也看不见，观众也看不见，只是画五个。推、嗯、而广之嘛，就是凡是忠勇之人啊，都用红色的脸。嗯嗯，这是红色。那包公的大黑脸是什么意思呢？这也是从民间来的嘛。嗯。这个说包公是铁面无私，嗯，是个刚正不阿、哦。铁面就得是黑的。哎，铁面是黑的吗？长、嗯、得正直啊。头。三堂。你比如像这个白色，嗯，白色它的用意是什么呢？像曹操，大家都知道，民间都说曹操是个大奸雄，嗯，就是把这个自己的真面目啊。用白色给掩盖起来了，嗯，不以真面目示人。要看曹操那眼窝呢，又是个三角眼，他这个人就是疑心重重，嗯，奸诈多疑这么个人、嗯。他的眉心就是印堂处画几笔黑、嗯，那就是他这个人啊，心计很多，嗯，心眼很多，奸诈狡猾之人。嗯，用这凡是舞台上像严嵩啊、李良啊这些大奸臣、嗯，都抹大白粉脸。那就是定义呢，就把这个白色全都掩盖起来，脸是表现是奸诈多疑之人，是坏人嘛、嗯嗯。所谓这个净节的勾脸呢，实际上是一化妆的，就是人物化妆啊，稍微夸张一点。嗯嗯。你说现在的人也也画眼窝嘛，凤脸，那稍微夸张一点呢，就就好看一点，哎，就就成脸。更艺术。另外，当初呢是广场。嗯这戏剧嘛，都在广场演、嗯，呃，灯光嘛也不是那么理想，嗯、是吧？另外，广场面积比较大，这样人离得远呢，有的时候看不清楚。嗯嗯、实际上是面部化妆的夸张，嗯嗯、就成脸谱、嗯。那我们说这个丑角啊、嗯，是不是在画脸的时候有规矩可讲？对，丑角呢，它不像这个画脸这个行啊、嗯，特定的人物啊，要有特定的脸谱。嗯，他这俗话说呢，丑无定谱，但是呢，哦、丑角它有它的勾脸的格式。嗯就是说，叫什么呢？有句流行的一句话，叫这个“眉间两颊，三片红，一块粉白，七笔黑”，这么个口诀，嗯，就说明这丑角的脸谱的格式。但是呢，脸谱呢，丑角脸谱呢又有文丑和武丑之分。文丑呢表现书生啊，嗯，是这一类的文人；武丑呢都是表现啊这个飞檐走壁，行动机敏。这种快言快语，嗯，这种人，你像三岔口里那几位，哎，三岔口的刘丽华，嗯，你像那个《水浒》里面的古上岛石谦，嗯嗯,嗯，这是武丑。你看，他的区别呢，就是中间这白白粉块啊，嗯，面积小，表现得很寂静。嗯，文丑呢，面积比较大，嗯，像蒋干呐、啊、汤勤呐、啊，你看豆腐块型的，嗯嗯,嗯，白粉块面积比较大，嗯，这就是丑角脸谱。文丑和武丑之间的区别。那么，在您的这个五百八十多个这个人物当中啊，呃，是生旦净末丑平均分配呢，还是比较集中？集中就是净和丑这两行。嗯，因为,为什么呢？因为这个您是净角儿、哎，我是净角儿是一、嗯。再一个呢，就是面部化妆的表现形式啊，嗯，呃，只有净和丑这两个行当。嗯，这个生啊和旦呢、啊，有极少数的人物需要、嗯、需要勾脸、嗯，我们叫勾脸，嗯、是吧？嗯那个净角呢，和丑角呢，必须要勾脸，这是他这个面部化妆的表现形式，嗯，是吧？所以我画的呢，都是几乎就是净和丑这两行的，嗯，啊，脸谱。因为从广义的来说，这个脸谱呢，不不光是这个净角跟这个丑角有脸谱，那么生行、这个旦行也有脸谱，嗯，这是广义的来说。你比如我到西安去，认识了一个这个秦腔的这个脸谱画家。嗯他本身呢是一个小生演员，嗯
，他他就让我看呢，在秦腔里头，他本身因为是小生演员，都画了好多小生的脸谱，就每出戏里头小生的化妆也是不一样的啊，这就说明生角也有脸谱，嗯嗯，那么其他当然旦角都有脸谱，这是广义的来说，但是近代呢，都说呢，就是说好像只把这个净角、坤角和个别的。生行和淡行的作作为这个脸谱来说，这比较狭义。按过去的他们内行来说呢，这叫勾脸儿、嗯，对，勾脸是吧？叫勾脸。脸谱这个词儿呢，实际也是比较近代才出现的一个名词。嗯，就经过这近代人呢整理以后，出来，哎，出来一个脸谱这个名词。嗯，过去就是勾脸嗯，勾脸呢，只不过是就是化妆的一种形式。对对对,对,对,对，对，跟那个旦角、生角化妆是一样的。对对对。两百多年的时间里，国粹京剧大加迭出，众多名角在将京剧推向高潮的同时，也在脸谱中融入了更多的人物个性。千金福，清末明初著名武进演员，在他的笔下，很多脸谱焕然一新。他的脸谱啊，在那个二十世纪二三十年代，那堪称一绝，被誉为叫天下一品。他脸谱勾得很好，但是他在后台勾脸的时候呢，他一般不让别人看。我徒弟也不能看。呃，徒弟他这是另外的问题了。嗯。他徒弟他另要口传心授，要教给他的。嗯嗯嗯。特别是内行，你要站着看他勾脸，他就把笔放下了，他转过脸去了，他意思就不让你看。什么时候你走了，他才拿起笔再画。那是生活所所迫。在历经两百多年的风雨后，京剧剧目急剧衰减，有些戏曲人物再也无法在京剧舞台上看到。再加上传内不传外的传统，那些已经淡出舞台的京剧脸谱，是否将会就此淹没在历史中呢？过去在那个社会啊所限，嗯，呃，有一种流传的说法叫什么呢？叫教会了徒弟，饿死了师傅。嗯嗯,嗯比如啊，这个有这么两个脸谱啊，目前在这个大家的心目中啊，已经已经很少见了。像这个，有一出戏，这个列国的戏，嗯、叫《青龙关》。嗯，《青龙关》里面啊，有这么两个人物，一个叫陈奇，一个叫郑伦。嗯、这两个人呢，大家要说哼哈二将，恐怕都知道，都知道。哎，哼哈二将知道，但是什么样脸谱，恐怕很多人不知道了。嗯，刘东富先生给我打出了稿，我呢、嗯、就把它上上颜色，就变成这样了，哦、是吧？嗯，郑伦陈奇是吧？哼将哈将、哦，用这样的脸谱表现这个哼哈二将，那、嗯、是很准确的。嗯嗯、刘增富，九十四岁高龄。一九三七年毕业于清华大学生物系，在国内外生理学界享有盛誉。六岁开始跟随大人进戏园子看戏，经常到后台观看钱金福、杨小楼等名家勾脸，得到许多点拨和亲传，人称“京剧艺术的活字典”，不唱戏的戏曲专家，被誉为“京剧学泰斗”。一九九五年七月，盛华拜刘增富为师，开始潜心绘制京剧舞台人物脸谱。我的老师啊，他是一个非常用心的人。嗯、他从小六七岁，家里啊人就带他看戏，他就特别看喜欢啊舞台上一些五颜六色的花脸、嗯嗯，看到的花脸他自己就画下来，而且呢，我的老先生呢。他不是唱京剧的演员，嗯，他到后台去玩，这个演员们也不避讳他。像钱金福前先生在那勾脸，他就站在旁边看，这一笔从哪儿下，画多高，这一个眼窝画多宽，他就记得很清楚。钱先生呢，一看他又来了，看他又是小孩，所以不避讳，还告诉他说：“我告诉你，我这个脸谱勾的诀窍是什么。”所以他掌握都是很很。确切的东西。可是您看，我们刚才看那些脸谱，那我在台下看戏，我不就自然看明白你怎么画的了吗？不是的，这我回去照着描一遍不完了吗？<笑>这里边有他的学问，脸谱的好坏，主要看他在脸上位置站的，是不是恰当。
你像是张飞抱头还眼，这是我从我老师那学来的。我的老师呢，就从前线那学来。说告诉你，张飞勾脸这个诀窍在哪儿了？这这个眼窝是最关键的地方，勾到哪儿要拐弯了，要挑多高，收笔在哪儿？嗯嗯嗯。所以这些东西啊，他记得都是很准确的。我明白了，您的意思就是，哪怕我拿照片给照下来，我能够照葫芦画瓢画出来、嗯嗯，但我那个呢，就真的就是画虎不似反类猫了。<笑>在许多名角的指点下，刘增富逐渐掌握了他们勾脸的技巧和特点，并准确的记录下来。在学习画脸谱的过程中，刘增富还与许多京剧演员结下了深厚的情谊，并承担起保护脸谱的重任。刘先生呢，和这个著名的演员啊，都有很深的这思想交往。嗯，这个钱金福钱先生的儿子叫钱宝森、嗯，也是长花脸的。嗯，他是学到了他父亲的真传，都传给他了。这个刘先生呢，又到钱宝森那儿，经常去到家里去，把自己画的东西让钱先生看。嗯、这个钱先生临死的时候，就抓住我们刘刘老先生的手说。说你这个把这个脸谱要好好的流传下去，嗯，咱们家的脸谱可千万千万不要丢了啊，嗯，哎呀，说了很这个语重心长的吧、嗯。那么也就是说，得亏有了刘老师，然后才能够啊，因为他那个时候可以不受一些行规的限制，可以跟诸位名家呃去交流，所以说呢，得到了很多关于勾脸的呃不传之秘。对，于是呢，咱们才能有今天的这个本书，这一个长卷。对。一九九五年，盛华拜刘增富为师。从此之后，凡是遇到不熟悉的脸谱，或是在绘制过程中碰到困难，盛图谱肯定也是相当不容易了，其中苦辣酸甜恐怕只能您自己明白。呃，一画起来，真要投入的进去了，就什么都忘了。有的时候我老伴给我做成了饭，他喊我几次叫我吃饭，我都没听见。嗯，我就全心的投入到我这个脸谱应该怎么设计，怎么把它画得更好，是吧？这还要苦练基本功啊！你不练基本功，你掌握不住自己的手，你你想画在这儿，这手不听使唤。您这十年画的过程当中啊，每天大概工作多长时间？哎，这不得一啊！有的时候我画到最晚的时候啊，可能画到凌晨两三点钟，嗯，自己就不知道几点了。比如我今天我想画成两个脸谱，特别是我比遇到比较冷僻的脸谱，我想把它画下来。那今天我一定要把它画下来，嗯，不管多晚。有的时候画着画着，一抬头一看，已经两点了，嗯，那时候还不知道困了。哎呀，一撂下笔，这觉得浑身很累了，经常有这种情况。嗯，有没有干不下去的时候？也有，就是有的时候自己觉得这个事情突不破了，觉得很苦恼，就是撂下笔，今天不干。但是过几天呢，不干还是不行。嗯，还是要把它拾起来。所以这种观念啊，一直促使着我，在这个做这个脸谱的收集整理。现在大家看到我画了一个五百八十八个脸谱的长卷，我现在还没停，还在继续做，因为我想在我的有生之年，在我老师的指导下、指点下，就在他系统分析理论的这个指导下，我尽可能多的收集更多的资料，嗯，这个留下这个一点东西，为咱们京剧事业呢就做一点事吧，嗯，这是我这个信念。这卷画有五百八十八个脸谱的长卷，不仅描绘出许多大家熟知的京剧人物，更记录下了那些早已不为人知的脸谱。
，但是这对于早已消失的几百出京剧剧目来说，又能挽回些什么呢？我们京剧啊，它涵盖了中华民族五千年的历史，是吧？上下五千年，从这个盘古开天地就有京剧的剧目，嗯，一直到清朝，大概有人统计过，京剧的剧目有三千多个吧。但是目前在舞台上能够出现的，大概也就是百十出戏了，嗯，那绝大多数已经不见于舞台了，所以它就显示说它很宝贵，嗯，是吧？它是一个。我觉得是个非物质文化遗产的一部分，很宝贵的资料。嗯嗯，如果要在我们这一代手中把它失传了，嗯，觉得很可惜。将来一旦要遇到这个戏怎么办？这脸谱不知道了，那就说把它整理出来，留个资料。但是呢，我觉得呢，现在为什么国家提出来要是保护文化遗产呢？保护的目的呢是先给它留下来，嗯，也不一定什么时候啊就用得到，嗯嗯嗯。如果你要不保留下来。所谓保留下来呢，刚才盛华老师也说了，他画的长卷五百多个，有一半不知道，但是怎么画出来呢？因为请教了他的老师，请到了刘宗老师，刘宗老师呢都知道，那么他画下来了。咱们正好有这个机会，有这个可能，就把这个收藏下来。等有条件，我们说，哎，京剧又一次能大放异彩的时候，我们想找，别到时候找不到。对了，您找都找不着了。好的啊，那么其实呢，我们今天听了这么多关于脸谱的故事啊，我现在也从中啊能够理解为什么我们经常会说京剧是国粹了。而我们今天看了，哎，我们说的脸谱之后才恍然大悟，原来脸谱当中承载的内容恐怕也会更加的丰富。不过非常可惜的是呢，就是盛老先生所画的脸谱当中啊，有一半我们现在都已经在舞台上看不到了。今后还会有会不会继续这种情况，还是情况还有所改善呢？我们只能说一步一步的看京剧的。